హలో ఫ్రెండ్స్ నమస్తే అండి ఈరోజు వీడియోలో మా మిద్దె తోట ఒకసారి చూద్దాము ఇంకా చామంతి సీజన్ అయిపోయిందండి ఇగో ఇలా అయిపోయి చామంతి చెట్లు నేను వీటిని రీపార్ట్ కూడా చేయలేదు అనమాట ఇందులోనే ఉంచేద్దామని ఉంచేశాను మనం ఇలా వడ్లిపోయిన పువ్వులన్నీ మనం కట్ చేసుకోవాలండి కట్ చేసుకుంటే తర్వాత మొగ్గ రావడం కానీ తర్వాత పక్క నుంచి అంట్లు రావడం కానీ జరుగుతాయి అన్నమాట ఇదండి ఇది రెడ్ కలర్ మనం పువ్వు కట్ చేస్తుంటేనే కొత్త పువ్వు వస్తుందండి ఇదిగోండి ఇలా తీసేయాలి మొత్తం పువ్వులన్నీ ఉన్న మొగ్గలు మనకి బాగా వస్తాయి అన్నమాట ఇదండి ఇది చిలకముక్క పూలు లో పింక్ కలర్ అన్నమాట లైట్ పింక్ ఇవి పువ్వు అయిపోగానే ఇలాగ సీడ్ కింద మారిపోతుందండి ఈ సీడ్ ఏంటంటే బాగా మెచ్యూర్డ్ సీడ్ని మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా చూసిన చూడండి ఇది ఇలా అనగానే మనకి వీడిపోతాయి ఇవి ఈ బ్లాక్ గింజలు అనేది మనకి సీడ్స్ అన్నమాట అలాగే మనం అన్ని కలర్ని మనము సీడ్స్ ప్రాపగేట్ చేసుకోవచ్చండి బాగా కొంచెం వైట్ కలర్ వచ్చిన వాటిలనే మనం తీసుకోవాలి లేదంటే లోపల గింజ తయారు అవ్వదు బ్లాక్గా అవ్వాలి లోపల గింజ ఇవ్వండి ఇప్పుడు ఈ చిన్నకాయ ఉందా ఈ చిన్నకాయని తీసామనుకోండి అది మనకి వైట్గా ఉంటాయి గింజలు అవి పనికిరావు అన్నమాట ఇలా నల్లగా అయిపోవాలి లోపల గింజ అంటే ఇది వైట్గా వచ్చేస్తుందండి వైట్గా వస్తే అప్పుడు అవి లోపల నల్లగా అయిపోతాయి తర్వాత అక్కడ సపోటా వచ్చిందండి చాలా రోజులైంది వచ్చి కానీ అది అదొక్క అంటుంది తర్వాత ఇదొక కలర్ అండి చిలకముక్క పూల్లో ఇదొక కలరు రెడ్ కలర్ వస్తుంది అన్నమాట ఇది ఫ్లవర్ అంతా అయిపోయింది ఇంకా ఈ మొక్కను తీసేవచ్చు ఇవ్వండి ఈ గింజలు పడి ఇక్కడ చాలా మొక్కలు వచ్చాయన్నమాట ఇవి ఉంచాను ఈ మొక్కని తీసేవచ్చు మనం అంటే కొంచెం సీడ్ ఉంది కదా సీడ్ దాయి వచ్చని ఉంచాను అనమాట ఈ సీడ్స్ అన్నీ అయిపోతే తీసేద్దాం తర్వాత ఇలా వెళ్తే ఇది ముద్ద శంఖ పువ్వు అండి ఇది ఇది రేఖది ఇందులోనే ముద్ద ఉంది ఇంకండి ముద్ద అయితే ఇలా వస్తుంది ఎక్కువ పెటల్స్ వస్తాయి అన్నమాట ముద్ద ఇంకా పువ్వు ఇంకొక దగ్గర ఎక్కడైనా ఉంటే చూపిస్తాను మీకు ఈరోజు విడిచిన పువ్వులు ఏంటి లేనట్టు ఉన్నాయండి ఇవి నిన్నటివి కావాలా ఈరోజు లేవు రేఖవి ముద్దవి రెండు పక్క పక్కనే ఉన్నాయండి ఇదిగోండి ఇక్కడ టెకొమ్మ ఎల్లో డబల్ షేడ్ మాట టెకొమ్మలో ఇందులో పింక్ ఉంటుందండి అది కూడా చాలా బాగుంటుంది నాకు ఇంకా అది దొరకలేదు టెకమ్మ పింక్ తర్వాత ఇవి ఒక రకం వంకాయలు ఇవ్వండి ఇక్కడ బ్లాక్ ముళ్ళ వంకాయ అండి ఇది సీడ్స్ కూడా కోసమే ఉంచాను ఇవ్వండి చూడండి ఎంత పెద్ద వంకాయ అండి ఇగోండి ఇక్కడ పడి మొలిచిన టమాటా అండి ఇది ఒక కాయ ఉంది అక్కడ కాయలు ఉన్నాయి ఇంకా టమాటాలు చాలా ఉన్నాయండి చూపిస్తాను ఇది ఉల్లి ఉల్లిపాయ ఫ్లవర్
నేను చుక్కకూర దగ్గర దగ్గరగా వేసేసాం అన్నమాట ఇది ఎదగటం లేదు విడదీస్తే ఇది బాగా ఎదుగుతుంది తర్వాత ఇక్కడ నేను పంపర్ పని చూడండి ఎంత పోత వచ్చిందో మరి ఎన్ని కాయలు నిలబడితే తెలీదు దీనికి అలాగా ఎరువులు అవి ఇస్తూ ఉంటే కాయ నిలబడుతుంది అన్నమాట చిన్న దీంట్లో ఉంది కదండి తర్వాత ఇది వైట్ మందారం ఇది నిన్న పూసిన పువ్వు అండి చూడండి టూ డేస్ ఎలా ఉంది ఎంత చక్కగా ఉంది తర్వాత ఇలా వెళ్తే ఇక్కడ గ్రీన్ మొళ్ళు వంకాయండి ఇవండి మీకు మొళ్ళు కనిపిస్తున్నా ఈ వంకాయని ఇందాక చూసిన బ్లాక్ వంకాయని మనం సీడ్స్ ఉంచుకోవాలండి ఈ వంకాయ అయితే నేను కట్ చేయను అలా ఉంచేస్తాను అండ్ ఈ సపోట పోత వస్తుంది ఎండిపోతుంది పోత వస్తుంది ఎండిపోతుంది మరి కాయగా అయితే మారటం లేదు ఒకే ఒక కాయ అయింది ఇది చిన్న తమలపాకు అండి ఆకు దల్సరగా ఉన్నాయి తమల తమలపాకు అయితే ఇవ్వండి ఇక్కడ చిక్కుడు చూడండి పూత ఎంత ఉందో ఇవన్నీ మిరపకాయలు మిరపకాయలు చాలా మట్టుకు కోసేసాను నేను ఇవ్వండి ఇది బెండకాయ అయిపోయింది ఇంకా ఇవన్నీ సీడ్స్ కుంచేసుకోవడం అన్నమాట బాగా వంకర్ టింకర్ బెండకాయలు వస్తున్నాయి ఇవ్వండి ఇక్కడ వామాకు రెండు రకాలు ఉందండి చూడండి ఇవ్వండి ఇది గ్రీన్ ఇది గ్రీన్ చుట్టూ వైట్ వచ్చింది వామాకేనండి ఇది కూడా ఓరిగంటియా అని ఏదో అంటారు ఇంగ్లీష్లో దీన్ని నాకు కొన్ని కొన్ని మొక్కల పేర్లు తెలుగులోనే రావండి ఇంకా ఇంగ్లీష్లో అవుతారు వారి సంగతి ఇవ్వండి ఇవి చూడండి ఈ ఫ్లవర్స్ ఎంత బాగున్నాయో ఇందులోనే రెండు కలర్స్ అండి వైట్ అండ్ ఎల్లో వైట్ కూడా ఇక్కడే వేశాను ఇంకా మరి మొగ్గ అయితే రాలేదు ఇది తీగ అవుతుంది తర్వాత ఇలా వెళ్తే ఇక్కడ కూడా చామంతులు అండి ఇవి కూడా మనం ఏంటంటే చామంతి అయిపోగానే ఇలా కట్ చేసుకుంటేనే ఇవి రావట్లేదండి పువ్వులు తీసేయాలి తీసేస్తే అవి ఇంకో ఫ్లవర్కి మనకు మన స్పేస్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది అన్నమాట ఇంకా చామంతులు టైం అయిపోయింది ఇవ్వండి ఇది డబల్ కలర్ గులాబీ అండి ఫ్లవర్ మొగ్గు వచ్చింది పూసిన తర్వాత మీకు చూపిస్తాను ఇవన్నీ మిరపకాయలు పుదీనా ఇది ఓపెన్ హార్ట్ ఏదోనండి బాగుంటుంది అందులో ఇంకా పెద్ద ఆకులది కూడా ఉంటుంది నా దగ్గర అయితే లేదు మాట ఇవన్నీ ఇండోర్ ప్లాంట్స్ అండి ఇండోర్ ప్లాంట్స్ నా దగ్గర తక్కువ ఉంటాయి నేను కాయగూరలకే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాను అనమాట ఇంకోండి ఇందులో బీట్రూట్ అది ఉంది రెడ్ కలర్ తర్వాత ఇలా వెళ్తే ఇవి మిర్చి అండి సూర్యముఖి మిర్చి మిరపకాయలు కూడా అక్కడక్కడ చాలా వేశానండి ఇదిగోండి ఇక్కడ వైట్ మిర్చి అండి ఇది ఇక్కడ ముందు ఇలా వైట్ కలర్ వస్తుంది తర్వాత ఇలా ఆరెంజ్ అయ్యి తర్వాత ఇలా పింక్ అవుతుంది ఇదిగోండి ఇవి ఇలా పండుపే తర్వాత ఇక్కడ రెడ్ చిక్కుడు అండి వీటికి బలం లేనట్టు ఉంది అసలు సరిగా కాయలేకపోతున్నాయి ఇక్కడ ఒక రకం వంకాయ ఇదిగోండి ఇది కరివేపాకు గులాబీ మొక్కలో వచ్చింది అన్నమాట వచ్చింది కదా అని చెప్పి నేను తీయకుండా ఉంచేసాను గులాబీలకు ఎప్పుడైనా సరే ఇదిగోండి ఇలాగ ఒళ్ళుపోయినవి కట్ చేసేయాలి చేస్తే ఈ చిగురులకి పువ్వులు వస్తాయి అన్నమాట
గులాబీల సీజన్ అండి ఇప్పుడు ఇవ్వండి ఇవన్నీ మిర్చి ఇందాక చూపించాను కదా వైట్లో వైట్ మిర్చిలో రౌండ్ ఇందాక పొడుగు తర్వాత ఇందులోనే వైలెట్ కలర్ మిర్చి ఉండేది మిర్చి కట్ చేస్తాను నేను నేను ఇలా వెళ్తే కొన్ని అడీనేములు ఉన్నాయి ఇవ్వండి ఇక్కడ నేను మొరం కొమ్మలు నాటాను బాగానే వచ్చినట్టుంది కొమ్మలు చిగుర్లు వచ్చాయి నేను ఏవైనా మొక్కలు తెస్తే ఇలాగ గ్లాసుల్లో వేసుకుంటానండి వేసుకున్న తర్వాత ఇవి ఇక్కడ బతికాయి అని నాకు అనిపించిన తర్వాత నేను వీటిని మళ్ళీ రీపార్ట్ చేసుకుంటా అనమాట సరే ఈ ఆకులు ఎంత అందంగా ఉన్నాయా ఇవన్నీ ఇండోర్ ప్లాంట్స్ అండి మనం ఇంట్లో లోపల వేసుకోవాల్సిన ప్లాంట్స్ ఇవ్వండి ఇది అసలు పాడైపోయింది మొత్తం పోయింది అనుకున్నాను రెడ్ లీవ్స్ వస్తాయి మాట ఆకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఇది కూడా మనం పోయా అని చెప్పి ఆకులు రాలిపోయి అని చెప్పి తీసేయకూడదండి ఇలా ఉంచితే అవి మళ్ళీ వస్తాయి ఇవ్వండి ఇది పాండవ బత్తి చెట్టు ఇవండి ఇవి ఇవన్నీ అలా వేసినవే వీటిలో ఉన్నవి ఏంటంటే నేను తర్వాత రీపార్ట్ చేసుకుంటాను అనమాట బ్రతకాలి బ్రతికిన తర్వాత రీపార్ట్ చేసుకుంటాను ఆర్కిడ్స్ చూడండి ఎంత బాగున్నాయి మన దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఫ్లవరింగ్ రావడం అంటే మనకి చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అన్నమాట బాగానే వచ్చాయి ఆర్కిడ్స్ ఆర్కిడ్స్లో నాలుగైదు రకాలు ఉన్నాయి కానీ నాకు మూడు రకాలే పూస్తున్నాయి ఇవ్వండి ఇది ఒకటి ఆల్రెడీ పూసేస్తుంది ఎల్లో కలర్ ఇది ఇది ఒకటి కూడా బాగానే వచ్చింది ఇది ఓన్లీ పింక్ ఇవంతా మిర్చి ఇవ్వండి ఇక్కడ రీపార్ట్ చేయవలసినవి చాలా ఉన్నాయన్నమాట ఇవన్నీ రీపార్ట్ చేయవలసినవే తర్వాత ఇలా వెళ్తే ఇవ్వండి ఇవన్నీ కూడా రీపార్ట్ చేశాను కొన్ని కొన్ని చెయ్యాలన్నమాట ఇది ఒక రకం చామంత అండి ఇది కూడా క్రోటన్సే చాలా అందంగా ఉంటుంది ఇది ఇది కొంచెం పెద్ద దీంట్లో వేయాలి వేస్తాను ఈసారి ఇవ్వండి ఇది ఇందులో కూడా ఇలాగ చిన్న చిన్న వాటిలో ఉండేవి అన్నీ అయిపోయాయి మాట తీసేసాను ఇది ఎర్ర ఆకులు గోంగార ఆకు రెడ్గా వస్తుంది దీన్ని కూడా పెద్ద దాంట్లో వేస్తాను ఇంకొంచెం ముదిరిన తర్వాత వేస్తాను తర్వాత ఇది లెట్ జ్యూస్ బాగానే వచ్చింది ఇక్కడ లెట్ జ్యూస్ నేను ఇలా వెళ్తే ఇంకా ఇక్కడ ఇవన్నీ చిన్న చిన్నవి అన్నీ వేసాను ఇంకా ఏవి రాలేదు మాట ఇది ఇలా మొక్క కొన్నానండి చిన్నది కొన్నాను వాడు వంద రూపాయలకి ఇచ్చాడు మాట పెద్ద ఇదే పెద్ద మొక్క అయితే మాత్రం ఐదు వందలు చెప్తున్నాడు అండి ఇది నీలం కలర్ ఫ్లవర్ వస్తుంది దీన్ని జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి మనం తర్వాత ఇవి ఇక్కడ చిక్కుడు అండి ఈ చిక్కుడు చాలా బాగుంటుంది సంవత్సరం మొత్తం మీద వస్తే పొడువుగా వస్తాయండి చిక్కుడు అటు నుంచి చూపిస్తాను దీన్ని తర్వాత ఇక్కడ ముద్ద శంఖ పువ్వులు అండి ఇవి దేవుడికి పెట్టుకుంటారు టీ కూడా చేసుకుంటారు దీంటి చాలా మంచిదండి వంటికి అండ్ ఇక్కడ బజ్జీ మిర్చి సీడ్స్ కోసం అని ఉంచాను అనమాట ఫుల్గా పండిపోతే అప్పుడు తీస్తాను మొత్తం చెట్టు మొత్తానికి నాలుగు కాయలే వచ్చేయండి అండ్ ఇక్కడ మూడు ఉన్నాయి ఇది ఒకటి ఇది కూడా పండడానికి రెడీగా ఉంది మాట ఒకటి సీడ్స్ పుంచుకొని మిగిలినవి వాడతా అనమాట నేను
చూడండి ఇక్కడ ఇంకో మొక్క వస్తే మొక్కని శుభ్రంగా తినేసినట్టు ఉంది ఏదో తర్వాత ఇవి పింక్ కలర్ అండి ఇది మార్నింగ్ గ్లోరీ పింక్ డార్క్ పింక్ వస్తుంది భలే ఉంటాయండి కలర్ మనం ఇవి ఇలాగా సీడ్స్ తీసి ఉంచుకుంటేనే మనకి నెక్స్ట్ సీజన్కి అవుతాయి మాట డార్క్ పింక్ అండి ఇవి మనం సీడ్స్ దాద్దాం చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఇక్కడ కూడా అవుతుంది నేను ఇలా తీసి ఉంచుకుంటాను అనమాట నేను తర్వాత ఈ ఫ్లవర్ చూడండి ఎంత అందంగా ఉందో ఇది ఒక రకం చిక్కుడు అండి అలా వెళ్తే అవన్నీ పచ్చిమిర్చి ఆ తర్వాత అక్కడ రెండు రకాల సంపంగలు అండి ఉన్నాయి సింహాచలం సంపంగా మళ్ళీ గ్రీన్ సంపంగా తర్వాత ఇది రెడ్ ఫ్లవర్ అండి రెడ్ చిక్కుడు ఫ్లవర్ ఇవ్వండి ఎర్ర చిక్కుడు ఇలా వస్తుంది దీనికి కూడా ఇక్కడ నేడు వచ్చేసిందండి చిక్కుడికి ఎప్పుడైనా ఎండ్ ఉండాలి ఎండ్ ఉంటేనే మనకి బాగా వస్తాయి అన్నమాట అవును అక్కడ రెండు గులాబీలు మళ్ళీ వస్తున్నాయి తర్వాత ఇలా వెళ్తే ఇదంతా నేను ఇక్కడ వేరే మొక్కలు వేసుకున్నానండి విత్తనాలు అన్నీ వేశాను ఇదేదో విత్తనం చూడండి ఎలా వచ్చిందో మొక్క వచ్చింది చూడాలి అదేంటన్నది ఇవ్వండి ఇది అంతా ఎర్ర తోటకూర గింజల్లో ఎలా వచ్చిందో తెలియదు ఇది తర్వాత అంతా ఇది కొత్తిమీర అండి ఇవ్వండి ఇక్కడ ఈ నిమ్మకాయలు అసలు నిమ్మకాయలు చూడండి ఎలా ఉన్నాయి ఫుల్గా పండిపోయి ఇంకా పండినంత వరకు ఉంచేస్తానండి నేను అంత కాయ వచ్చిందో చూసారా తర్ ఈ కాయలు ఇలా ఉంటుండగా ఇవ్వండి ఇక్కడ పూత స్టార్ట్ అయిపోయింది మళ్ళీ పూత మళ్ళీ ఇవి కూడా పిందులు అయిపోయాయి మాట ఇవి ఒక్క కొమ్మకు వచ్చాయి నిమ్మకాయలు ఇవి బాగా వస్తాయండి ఇవ్వండి ఇక్కడ గుత్తులు ఉన్నాయి ఈ బ్లూ కలర్ ఫ్లవర్స్ చాలా అందంగా ఉంటాయండి ఇవి నేను ఇంచుమించు ఒక ఐదేళ్ళు బట్టి ఇది అంటే మిద్దె తోట స్టార్ట్ చేసిన కాంచి ఉన్నాయి నా దగ్గర ఇవి ఇక్కడ తెలుపు మందారం అండి రెక్క మందారం తెలుపు ఇవి కోసుకోవాలి ఇవ్వండి ఇంకా అటుపక్క నుంచి చూపిస్తాను కదా చిక్కుడుగాయలు ఇవ్వండి ఇలా పొడుగుగా వస్తాయి పొట్టు రకం అయితే కాదండి చాలా బాగుంటాయి ఇవి ఇందులో కూడా ఒక ఒకటో రెండో సీడ్స్ ఉంచేయాలి తర్వాత ఇవి బత్తాయిలండి దీనికి నీరు సరిపోలేనట్టు ఉంది ఆకు వదిలినట్టు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నీరు పోస్తా అనమాట ఇదిగోండి ఇది మిర్చి మందారం ఇది ఎల్లో కలర్ మందారం ఇక్కడ పొడవు వంకాయలండి ఇవి బ్లాక్ తర్వాత ఇవి చూసారండి ఇవి జినియస్ రెడ్ కలర్ ఇది పింక్ తర్వాత ఎల్లో ఇక్కడ ఉందండి వైట్ మొన్న నేను ఆర్డర్ ఇచ్చాను ఇదిగోండి ఇది ఎల్లో తర్వాత టమాటాలు చూడండి ఎన్ని టమాటాలు వచ్చాయో అట్ నేను చూపిస్తాను మీకు టమాటాలని ఇవ్వండి ఇది పల్చగా ఉంటుందండి తమిళపాకు ఇది చూడండి ఆకు ఎంత పెద్దది వస్తుంది తర్వాత ఇవి కూడా సూర్యముఖి మిర్చియే ఇక్కడ కూడా మందారాలు ఉన్నాయి తర్వాత గుత్తు గులాబీ ఇది సన్నజాజి అవును ఇక్కడ చామంతులు చూడండి ఎంత బాగా వచ్చాయి ఎప్పుడైనా మనం చామంతులు పాత మొక్కని కట్ చేస్తుంటేనే కొత్త ఫ్లవర్స్ వస్తాయండి ఇది రెండు రకాలు వస్తాయి అన్నమాట లోపల చూడండి పింక్ వచ్చి ఆ తర్వాత వైట్ అవుతుంది ఇది లాస్ట్కి వైట్ అయిపోతుంది అండ్ ఇక్కడ ఒక రకం వంకాయలు తర్వాత ఇక్కడ టమాటాలు ప్లస్ ఇక్కడ బంగాళదుంపలు వేసానండి మొత్తం బంగాళదుంపలు అన్నిటిని కొరికి కొరికి వదిలేసింది ఈ తొండ ఏదో మొత్తం పీకి పారేసి చూడండి మొత్తం బంగాళదుంపలు అన్నీ పోయాయి ఎన్ని బంగాళదుంపలు వేశాను చాలా వేశాను అన్నమాట అన్నీ పోగొట్టేసాయి 
అండ్ ఇక్కడ కూడా టమాటాలు వేశాను చూరా ఈ చామంతి ముందు ఈ కలర్లో వస్తుందండి ఆ తర్వాత వైట్ అవుతుంది ఇవి వైట్ వంకాయ అండి తెలుపు రౌండ్ సార్ మొగ్గ ఎక్కువ వచ్చింది చూడాలి అవుతుందో లేదా అండి వీటికి మనం ఎప్పటికప్పుడు బలంగా ఇస్తేనే అవి అవుతాయండి ఇదిగోండి ఇది టేబుల్ నారింజ తర్వాత దానిమ్మ మొన్నటి వరకు చాలా పోత వచ్చింది మొత్తం పోత అంతా రాలిపోయి కొన్ని కాయలు మాత్రం నిలబడ్డాయి ఇక ఇక్కడ క్లౌ బీన్స్ క్లౌ బీన్స్ కూడా తెంపేయాలండి ఇప్పుడు తెంపుతాను తర్వాత ఇది పాత నాటు రకం ఎర్ర మందారం అండి తర్వాత ఇక్కడ దోశ వచ్చింది ఇవ్వండి ఇక్కడ గుత్తి బీర గుత్తి బీర ఇలా ఫ్లవరు మొత్తం కాయ రెండు కలిసి వస్తాయి అన్నమాట అవంతులవే పాలినేషన్ అవుతాయి ఇది గుత్తి బీర ఇది ఒక రకం మందారం అండి బాల్సమ్ ఇది ఒక కలరు ఇది నెమల తోట కూర అండి చూడండి ఎంత బాగా వచ్చింది సీడ్స్గా నుంచేసా అనమాట ఒక రెండు మొక్కలు నుంచేసాను ఇది నెమల తోట కూర తర్వాత ఈ ఫ్లవర్ చూడండి చాలా బాగుంటుంది తర్వాత మునగ మునగ కూడా నేను వీటిలో పుంచానండి ఆకు మనం తెంపుకుంటాం అన్నమాట మునగ ఆకు తెంపుకుంటాం ఇదిగోండి ఇవన్నీ గడ్డి గులాబీలు అండి ఏ ఏవి ఏ కలర్ అన్నది తెలియట్లేదని అన్నీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు వీటిలోంచి మనం ఏ ఏ కలర్స్ ఉన్నాయన్నది ఇప్పుడు ఫ్లవరింగ్ వస్తుంది కదా అప్పుడు చూడొచ్చు ఇదిగోండి ఇవన్నీ రీపార్ట్ చేయవలసిన మొక్కలు అండి ఇవన్నీ రీపార్ట్ చేయాలి పెద్ద కుండీలు చూసుకొని రీపార్ట్ చేయాలి అన్నమాట తర్వాత ఇలా వెళ్తే ఇదిగోండి ఇక్కడ బెండకాయలు బెండకాయ నాలుగైదు మొక్కలు వేస్తే ఇవి ఒక్కటే మిగిలిందండి ఇది ముదిరిపోయింది నేను చూడలేదు సీడ్స్ కుంచేస్తాను ఇది ఒక రకం టమాటా కాశీ టమాటా అంటారండి ఇది తర్వాత ఇలా వెళ్తే కాస్మోస్ ఇవన్నీ కాస్మోస్లో డార్క్ ఇల్లో ఇవి సీడ్స్ అవుతాయండి సీడ్స్ అవినప్పుడు మనం తీసుకోవాలి ఇవండి ఇవి ఉన్నాయి కదా ఇలాగా పుల్లల్లాగా వచ్చాయి కదా ఇవి ఎండాలి అన్నమాట డార్క్ కలర్ బ్లాక్ కలర్ వస్తే అప్పుడు తీయాలి ఇది ఒక కలర్ అండి ఇందులో లైట్ కలర్ లైట్ ఎల్లో కూడా ఉంది ఇవ్వండి ఇది చిక్కుడు ఫ్లవరింగ్ వచ్చింది మరి ఏం చిక్కుడు అవుతుందో చూడాలి ఫ్లవర్ మాత్రం పెద్దదే వచ్చిందండి అండ్ అక్కడ నేతి బీర నేతి బీరకాయలు రెండు ఉన్నాయి తర్వాత ఇక్కడ ఒక నేతి బీరకాయ ఉందండి ఇది ఇప్పుడు కో కట్ చేసేస్తాను నేను అండ్ ఇక్కడ ఆనపకాయ తర్వాత టమాటాలు చూపిస్తానన్నాను కదండి ఇదిగోండి ఇక్కడ గుత్తు గుత్తుల్లాగా చెర్రీ టమాటాలు అండి చూడండి ఎంత బాగున్నాయో అన్ని టమాటాలు గుత్తు గుత్తుల్లాగే వస్తున్నాయండి ఇక్కడ ఎంతనా ఇంకా పూత నిలబడిపోద్దండి ఇంకా అండి ఇది ఒక రకం చిక్కుడు బద్దలాగా వచ్చింది అటుపక్క చిక్కుళ్ళన్నీ పూత వచ్చి మొత్తం అంతా అయిపోయింది అండి ఇంకా మరి లేనట్టే మొక్కలు కూడా వడ్లిపోయినట్టు అయిపోయి అక్కడక్కడ తోటకూర వచ్చిందండి అండి ఈ ఫ్లవర్స్లో మూడు రకాలు ఉన్నాయండి ఇది వైట్ ఇందులో లైట్ కలర్ ఎల్లో వచ్చింది ఇంకొకటి కూడా ఉంది రెడ్ డబల్ షేడ్ తర్వాత ఇది కూడా పూత స్టార్ట్ అయిందండి ఆనప ఇక్కడ కూడా అండి టమాటాలు చూడండి అన్ని కాయలు ఉన్నాయో గుత్తి గుత్తులు ఉన్నాయి అన్నీ ఒక్కసారే పండిపోతాయండి అండ్ ఇక్కడ అంజీరా రీపార్ట్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన అంజీరా ఫ్రూట్స్ అండి కొమ్మ కొమ్మకి రెండు మూడు వచ్చేయమాట తర్వాత ఇలా వెళ్తే తోటకూర అక్కడక్కడ తోటకూర మొలిచింది ఇవి మనం తెంపేసుకోవచ్చు అన్నమాట తోటకూరని నేను మొత్తం తీసేస్తున్నానండి ఇది ఎందుకంటే ఆ లోపల ఉన్న టమాటా ఎదగదనమాట అండి ఇక్కడ కలుపులాగా ఇలాగ వచ్చినవి కూడా తీసేయాలి ఉంచకూడదు 
ఇదంతా టమాటా చూడండి ఈ చిన్న కవర్లో ఉంది కవర్లోంచి ఇక్కడి వరకు ఇలా వచ్చేసింది మొక్క నేను ఇందులో కూడా టమాటాలు పోత స్టార్ట్ అయిపోయింది ఈ తోటకూర అన్నది అక్కడక్కడ వచ్చిందండి మనం తీసేసుకుంటే ఇవన్నీ ఇక్కడ ముల్లంగి చూసారా ఎంత బాగుందో ముల్లంగి కూడా వేశాను కొన్ని తర్వాత ఇది క్యాబేజ్ అండి రెడ్ క్యాబేజ్ ఇవ్వండి అడవి మామిడి కాయలు ఇదంతా అక్కడక్కడ క్యాబేజ్ తర్వాత ఏమో ముల్లంగి అన్నీ వేశాను అనమాట ఇవ్వండి ఇది ఒక రకం మిర్చి అండి సగం బ్లాక్ వస్తుంది కాయ సగం గ్రీన్ వస్తుంది చూడండి ఎలా ఉందో ఇవ్వండి ఇక్కడ మామూలు గ్రీన్ మిర్చి ఎలా వెళ్తే ఇక్కడ ఈ టమాటాలు చూడండి ఎలా గుర్తులు ఉన్నాయా తర్వాత ఇది ఒక రకం చిక్కుడు అండి ఇది ఎల్లో కలర్ ఫ్లవర్ వస్తుంది ఇందాకలో అక్కడ ఒకటి ఉంది అది పింక్ కలర్ వస్తుందండి మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు మళ్ళీ అది మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది కదా ఇదిగోండి ఇది ఎల్లో కలర్ ఫ్లవరు కనిపిస్తుందా ఇవ్వండి ఎల్లో కలర్ ఫ్లవర్ వచ్చింది ఇదే ఇదే చెట్టు పింక్ కలర్ ఇవి ఫ్రెంచ్ బీన్స్ అంటారు కదండి అవి ఫ్రెంచ్ బీన్స్లో రకాలు మాట చూపిస్తాను మీకు తోటకర్ చూడండి ఎంత ఫ్రెష్గా ఉందో ఇంకా అటుపక్క ఉంది తర్వాత వీడియో లెంత్ అయిపోతుంది అన్నమాట నేను మళ్ళీ చేస్తాను ఇది హార్వెస్ట్ అనేది ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత చేస్తాను అన్నమాట నేను ఇంకా ఈ బీరకే ఒకటి కోయాలి ఇవన్నీ ఇక్కడ క్లౌబిన్స్ చాలా ఉన్నాయండి అవన్నీ కోసి క్లౌబిన్స్ అనేది ఇంత చిన్నప్పుడే కోసేయాలి ఇవ్వండి ఇందాక చెప్పాను కదా అందులో పింక్ కలర్ ఫ్లవర్ చూడండి ఆ వెనక్కి ఉంది కదా అది ఇలా బీన్స్ వస్తాయండి చూపిస్తాను మీకు చిప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాయి లోపలికి ఉన్నాయి అండి చూపిస్తాను ఇగోండి ఇలా వస్తుంది ఇది ఒక రకం చిక్కుడు అండి సరే ఇవి అలా కింద కిందనే గుత్తు గుత్తులు వస్తాయండి సరే ఇవన్నీ ఆ చిక్కుడే చూసారండి ఎంత మనం మిద్దె తోటలో అన్ని రకాలు మనం ఇలాగ పండించుకోవచ్చు అండి మీరు కూడా అందరూ వేసుకొని మీరు కూడా పండించుకొని తింటే మన ఆరోగ్యం కాపాడుకుంటాం అన్నమాట బయట అన్నీ కెమికల్ ఫుడ్ కదండి మండి ఇదొక బీరకాయ దానివల్ల మనం ఏంటంటే అన్ని రకాలు పండించుకుంటే బాగుంటుంది ఇవ్వండి ఇక్కడ చామంతి ఇదిగోండి ఇక్కడ బయట చామంతి ఇది ఒక రకం చిక్కుడు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దామండి బాయ్ అండి